Eh, ale hopa. Jo, dagens tema är insikt om livet i andliga världen. Jo, jag har, oj då, jag stängde sidan. Ja, jag har läst den här boken, Unsinkable. Det tog halv, halv år att läsa den här boken klart. Kanske är det som det är lite unthinkable. Jag försöker förstå vad det är med ringen nästan. Det var, det var inte så lätt att fatta. Det, den här författare som heter en, Helen Thompson intervjuade uh, flera folk som är uh, Uvanliga. Man kan säga de som har uvanliga hjärna, enligt henne, intervjuade Helen och skrev den här boken. Subtitel An, an Extraordinary Journey to the World's Strangest Brain. Pappa, du måste förklara varför du läste den. Du berättar. <laughs> När jag hälsade på Lukas i Cambridge så... Ja, Lukas älskar böcker och det var en jättefina bokhandlar i Cambridge. Så vi gick in där och då bad jag Lukas hitta en bok för pappa. Då, då är det är den här boken. Så därför, han har, han har läst troget ett halvår och verkligen kämpat. Liksom, han... han ja. Det var ingen enkel roman. Ja, den här boken handlar om nio olika människor som har olika, kan man säga, diagnos. Ja, de var speciella. Men jag kommer inte berätta om alla nya typer av speciella människor, utan jag kommer ta bara tre av dem. Men innan jag går djupare vill Ingemarie läsa. Ja. Dr. Hakjahan Moon, Blessed Marriage and Eternal Life, 1998. The cause is a lack of true love. Equally significant is the fact that we are ignorant of our most important responsibility. That responsibility is to prepare for eternal life. If we are clear about the concept of eternal life, and if we accept its reality in our hearts, then we can lead our children and our families properly. But in truth, most people are unsure if the spirit world even exists. If we truly understand the reality of the spirit world, we cannot sin, even when temptation presents itself. We cannot live selfishly, even if told to do so. On the other hand, if we do not understand the spirit world, we cannot enter the kingdom of God, no matter what our religion. Yeah. Inte som vår. Ja, kanske en av er har som gärna, kanske. Jag vet inte. Jag tycker att på något sätt de, de sådana människor, ja, sådana människor, de upplever hur vi kommer att leva i andliga världen. Ni kommer att veta vad jag menar. Okej. Okay. Ah, ibland händer lite problem igen. Okej. Okay. <laughs> Jag kommer ta upp nummer ett, våg. 
never forgetting a moment. Or Pneuma Trev, Ruben, seeing Aura. Aura Sina Niti. Or Pneuma Nio, Yoel, feeling other people's pain. So, Boria met Numa at board, never forgetting a moment. They were, yeah, don't grammar out deep, but don't have heard, but don't have raised, but don't have hit that ball, but don't have yot. So, super memory, super mean, hard on. We need one advice and a small last soccer if you have done some four bed and actor. Hit the sit out. They get the sport. You have less than then non stans can she be either or can she sana fasha sana mustal non stans and come in the hope till you can if you can book, you can capital, then so now many who can't ま、言ってるってよ。あ、で、シーランドドドドえ、ブーケンタン、ピンポン、あ、ピンゴ。どこに行ってプログラム。それでボールやってシーンを見やすくハソン、カパシティ。で、で、早いんで。それで、もし全
kom mij volk uit wie hij jood. Heer voor joden, wie kom mij volk uit wie hij zet. Hoera en adorig. Sanafa ook zo zegt, nonstans in den Heer Röder Bruken zit, the way of God will. Ja, ja versucht te hitte citaat, maar je kunt niet hitte. Men hans zegt me. On we have a God, nonting. Before fall, comma, den Heer be God, comma, van de doorlijke zaak, al die verschwinden. Om wie hij ook nooit in veel, staan er veel het eeuwig in andere werelden. Zeer hard. Men, om hij ook braafzak, werkelijk in braafzak, door, zo'n braafzak kan over tekken, tekken over, wordt veel. Zo, denk ik, ja, de Brat has seen winkel or has seen insect at bra at we come my hog out by he by we have yot bra elador men but we can yola or but we can wear or hair yeah yeah we must go to yola and we have yot nothing fair in the barn at then also we must have yot mickey fina up level say som skulle kunna täcka över att bli jämnt även mer. Mamma? You know, one of the best things about having a perfect memory, he said, is the ability to remember those I have lost. I make sure I think a lot about people I love when they're alive, so that I can go back to any time in their life that I was with them and remember it like it was yesterday. Then if they're no longer with me, it's like I can still spend time with them. The people I've lost don't feel like they're truly gone uh, because my memories of them are so clear. Yeah, the Lord of Abraham in the Lord of Abraham in the at Guga Himmelike Tisamas and we can call my hog, leave, we can leave, huh? They bring me in there. Those are scaffolded. No go to the Andra Menho, Ruben, Sin Aura, Sinestesi, etc. This is me, this is this Menho, some can say Aura, yeah? Ox, this is it. Ibora, Ruru, say, Sleeps by a sleeper son, da. Do, do. Ja, nun, ja, ha, inte son. Men, vissa medlemmar och vissa människor kan se avla som ljus eller som strålar upp ur kroppen eller huvudet. Och vissa kan se färger på allting, till exempel. De kan se färger på... Siffro, numa tre ha son farie, numa tio ha son farie. Jätte farie är rik i deras världen. Så de kan se auro hela tiden som strålar ut från andra människor. Färgerna beror på deras gudhet, karaktär och känslor. Färgerna varierar dag efter dag, timma efter timma. Vi kan inte gömma vår emotionella status framför sådana människor. De kan se, även om vi skulle ha så kallade pokerface. Det gillar inte med sådana bröda systrar. Jag också läste med som i Hokkaido i Sapporo. Han ser! Jag har inte sånt, men det låter lite att bo i andra världen, eller hur också? Vi har hört i andra världen, vi behöver inte uttrycka vår kärlek eller känslor. Vi behöver inte säga hur mycket jag älskar det, då vi känner direkt, eller andra. Tvärtom, 
om vi, uh, om vi, om, om vi är en negativ mot någon och säger jag fortfarande att jag älskar det, det, det går inte i andra världen. <laughs> så det, ja. Så, så människor som Ruben kan man säga kan leva på något sätt i andra världen kan man säga. Och ja, det är bra att ha. Det är så kanske få i andra världen. Låt oss förbereda oss att nå första välsignelse. First blessing. Som står i kapitel 1. Så då ringer vi. What in fact happens is that I perceive colors when I see people. Everyone has a distinctive color which changes with time depending on how I know that person or the main attributes of the person. Attributes like their name or voice, what they're wearing and the emotion that I am feeling towards them. Mm -hmm. Okay. Och den tredje jag pratar om Joel, Joel, feeling other people's pain. Deras hjärna kan inte se fyllnad, men de ser, till exempel med Joels ögon, eller andra människor ser. Har ni fattat vad jag säger? Okej, okay, jag ser den. Och eh, Ingmar ser till exempel titta på gitaren. Så jag vet, det är jag som tittar på den. Ja? Och jag vet att det är Ingmar som tittar på gitaren. Men... Like many who, some Joel, kind of, kind of you feel not. Om Ingmar tittar på gitaren, då, om, eller om Ingmar rör gitaren, då jag känner också, om som jag rör gitaren hem. Det finns many who, som har sånt, very hate, problem, jag vet inte, anyway, this is, de kan inte se skillnad. Ja, det finns vissa teori, eh, till exempel om jag ser Ingmarie eh, rör gitaren, då um, min också någonstans i kroppen skickar mig tillbaka en signal som veto, veto signal. Nej, Signa, det är inte, det är inte jag som ser. Det finns något, något system i kroppen som ser till. Det signal är inte från mig, utan från andra. Det, vet, och, det finns något system i kroppen, och ja, namn eller ja, jag vet inte. Så, de kan, så vanliga människor kan se. Man kan säga trosken. Så, alla människor har med känslor, eller hur? Vi alla har med känslor och om någon har gjort illa, då känner vi också ibland, eller hur? Annars är det tråkigt, jättekallt. Tråskel. Men... Och så där... Är upplevelse blir min upplevelse. Min upplevelse blir er upplevelse. Så där blandat. Känsla, sådana tråskar. Men sådana människors tråskar är jättemindre, så de kan inte skurra åt. Så en av sådana människor är Joel, feeling other people's pain. Jag ser med ett exempel. Det kallas hyper-empathy. Hyper-empathy. Till exempel, det innebär att om Joel skulle se mig Kriga mitt år 
Tjena kan dock få att finna ur sitt huvud. Han vet inte vem vem rör. Om jag skulle ha tandberg och visa det på mitt ansikte. Även bara lite grann. Bara, bara lite grann. Upplever han samma sak. Ja. Vet du vilket yrke var det han? Läkare. På grund av det var det han läkare. Han är... Uh, Helen frågade honom. Uh, are the moments in which you particularly utilize your hyper empathy? Jag vill svara det. I do when I see patients in really tough situations. It's sometimes most patients are starving for to feel that here's a connection between them and the person who is caring for them. I also rely on it when you have to tell people they have a terminal diagnosis, like Alzheimer's. It's never an easy conversation, but it's made harder by the fact that the person affected may have a bit of insight into their disease to know something's wrong, but not enough brain capacity to really understand what's happening. So I use it then to try to get in tune with them as much as of the person's beneath the disease as possible. So, then, läkare Joel can känna lika uns som hans patienter känner. Även patienter kanske kan, har ingen förmåga att uttrycka sig. Men vet han. Så so, han valde att vara läkare på grund av det, men det är inte alltid lätt. A few days ago, Joel's patient was continuously pushing on his face with his knuckles, creating cuts so damaging that he had to have surgery on his mouth. It was a particularly tough session because there was a lot going on in the room. Every time the guy would tick, I'd feel like there was a fist smashing my face, says Joel. I could feel my lip up against my teeth, almost like it was being cut. Det är lite too much. Ja. Men jag tänkte så här. Efter här. Jag är den sista person i den här boken som Helen intervjuade. Efter att ha läst den här boken, jag tyckte så här. Precis om Joel. Joel. Om vi skulle ha lite mer av sådan hyperempathy. Inte så hyper, men lite som hyperempathy. Både det inte finnas fallna naturen. Man kan inte vara man kan inte vara synd och kriminell. Det går inte, eller hur? Kanske lite mer träning för att kunna avläsa andras röst, ansikt, rörelse för att inkänna vad andra lider av, vad andra är glad över och glada med. Så tyckte jag. Ja, det... Men till jag slutar dagens andakt med Sanamus citat som jag lyckades att hitta. Ah nej, det är inte Sanamus, sorry, det är Divine Principle. Ja, ska jag läsa? Since every part of the human body has a vertical relationship with the brain, horizontal relationships are naturally established between the different organs to form an integrated organism. Likewise, in the ideal world, because people's horizontal relationships with each other are rooted in their vertical relationship with God, 
they will form one integrated and interdependent society in which they share all their joys and sorrows. In this society, to hurt someone else will be experienced as hurting one's own self. Hence, its citizens simply will not want to commit a crime. Etikia, Othea, Ajiv. Afinke?